সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো ভালো আছো সামনের দিনগুলো তোমরা যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে নিজে সুরক্ষিত থাকবে তোমার পরিবারকে সুরক্ষিত থাকবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তোমরা সবসময় সচেতন থাকবে এই প্রত্যাশা রেখেই আমি মোহাম্মদ শওকত আলী সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান ঢাকা কলেজ তোমাদেরকে আমাদের চলমান অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজকে বিবিএ তৃতীয় বর্ষের যে কোর্সটা আমি পড়াই থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ ব্যাংকিং অ্যান্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্টিং এই কোর্সেরই আমি আজকে পাঁচ নাম্বার যে চ্যাপ্টার আমাদের আছে পঞ্চম চ্যাপ্টার সেটা কি ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট পলিসিস এই টপিকের উপর আলোচনা করব আশা করছি তোমরা পুরো সময়টা ধরে আমার সাথে থাকবে এবং ক্লাসটাকে মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করবে তো আমি ইতিমধ্যে অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি আজকে চ্যাপ্টার উপর আমার প্রথম ক্লাস ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট পলিসি অর্থাৎ ঋণ অগ্রিম নীতিমালা যেটা আমরা বলি অর্থাৎ একটা ব্যাংক কি কি নীতিমালার আলোকে তারা অগ্রিম প্রদান করে থাকে বা অগ্রিম প্রদান কেন করে তাহলে আমরা যদি এই বিষয়টাকে নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই তাহলে সেই আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সেখানেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ব্যাংকিং সেই আমরা যখন পুরোপুরি ব্যাংকিং ব্যবস্থা আজকের ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো ছিল না তখনও কিন্তু মানুষজন তাদের অলস অর্থ যখন বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উপাসনালয় কিংবা ধর্মীয় যাজকদের কাছে জমা রাখত কালক্রমে তারা কি করতো সেখান থেকেও তারা বিভিন্ন মানুষের কাছে আবার সেই জমাকৃত অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদান করত এবং সেখান থেকে কিছু তারা লাভ সংগ্রহ করত তাহলে ওই যে ধারণা অগ্রিম দেওয়ার যে ধারণা সেটাকে কিন্তু অবলম্বন করেই বর্তমানে আমরা যে ব্যাংকিং এর ক্রেডিট পলিসি দেখি সেটা কিন্তু মোটামুটি কনসেপ্ট কিন্তু একই রকম তাহলে কনসেপ্ট অফ ক্রেডিট ব্যবস্থাপনা জিনিসটা কি তাহলে ক্রেডিট হলো ঋণ বা অগ্রিম অর্থাৎ একটা ব্যাংক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে যে অলস অর্থ জমা থাকে সেই অর্থগুলিকে তারা বিভিন্ন বা অ্যাকাউন্টস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাংকে তারা আমার হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে যে অর্থটা তারা গ্রহণ করলো বা যা ব্যাংকে জমা নিয়ে আসলো সেই অর্থ আনার পর এবং ওই যে গৃহীত অর্থের উপর কিন্তু ব্যাংকগুলোকে কি দিতে হচ্ছে প্রফিট বা ইন্টারেস্ট যেটা আমরা বলি সেটা কিন্তু দিতে হচ্ছে তো এখন ব্যাংক সেই সুদ বা প্রফিট কিভাবে দিবে কাস্টমারকে তারও তো ইনকাম সোর্স লাগবে তো বাধ্য হয়ে ব্যাংক তার এই জমাকৃত অর্থগুলো আবার পুনরায় কি করে বিনিয়োগ করে অথবা ঋণ প্রদান করে তখন এই যে ঋণ প্রদান এই ঋণ প্রদানটাই হলো ব্যাংকের মুনাফা অর্জনে বা প্রফিট অর্জন করার মূল হাতিয়ার তো কাজেই এই ঋণ যখন সে ডিসবার্সমেন্ট বন্টন করবে তাকে কিছু নীতিমালা অবশ্যই অনুসরণ করতে হয় তাহলে জিনিসটা তাহলে ঋণ জিনিসটা কি ঋণ জিনিসটা হলো যে জনগণের নিকট বিভিন্ন হিসাব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে যখন জনগণকে আবার অগ্রিম প্রদান করে ঋণ প্রদান করে এবং নির্দিষ্ট কিস্তি বা নির্দিষ্ট সময়ে টাকা প্রদানের নিশ্চয়তা পাওয়ার সাপেক্ষে এই কার্যক্রমটা পরিচালনা করে থাকে সেটাকে আমরা কি বলি ঋণ ব্যবস্থাপনা বলি অর্থাৎ ব্যাংকে তার অগ্রিম প্রদানকৃত অর্থ যেন ফেরত আসে সেই নিশ্চয়তা বিধান করেই ব্যাংক কি করে তার টাকা অগ্রিম প্রদান করে থাকে এবং এই যে অগ্রিম প্রদান করা এই অগ্রিম প্রদান করার ক্ষেত্রে ব্যাংকে অবশ্যই অনেক দূরদর্শিতা এবং সচেতনতার পরিচালিত হয় এবং দক্ষতার পরিচালিত হয় কারণ এটা জনগণের অর্থ ওই জনগণের অর্থের নিরাপত্তা বিধান করা ব্যাংকের গুরু দায়িত্ব কাজেই ঋণ ব্যবস্থাপনাটা হলো ব্যাংকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কি বলবো যে দিক যেটাকে অবহেলা করে কোনো সুযোগ থাকে না কাজেই ব্যাংক বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা বিভিন্ন পলিসি অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই তার ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট পলিসিটাকে সাজায় এবং সেইভাবেই তার বিনিয়োজিত বা অগ্রিম প্রদানকৃত যে অর্থ সেটা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করার চেষ্টা করে থাকে তো কাজেই আমরা এই যে ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট পলিসি সেই ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট পলিসির আলোকেই আমরা দেখতে পারি ব্যাংকের যে যে ঋণ প্রক্রিয়ার যে কিছু বৈশিষ্ট্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ ব্যাংক লোন সেই জিনিসগুলোকে আমরা একটু আলোকপাত করতে চাই 
তাহলে প্রথমে আমরা আলোচনা যাব যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ ব্যাংক লোন ঋণেরিম কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তার মধ্যে এক নম্বর হলো পার্টিস দুই নম্বর হলো অ্যামাউন্ট অফ লোন তিন নম্বর হলো ফাইনাল ডিসিশন চার নম্বর হলো মোড অফ লোন পাঁচ নম্বর হলো নেচার অফ ডিস্ট্রিবিউশন ছয় নম্বর হচ্ছে প্রসেস অফ ডিস্ট্রিবিউশন সাত নম্বর হচ্ছে সিকিউরিটি তারপর আট নম্বর আমরা লিখতে পারি লোন প্রাইসেস নয় নম্বর হচ্ছে পিরিয়ড অফ লোন দশ নম্বর হচ্ছে রিপেমেন্ট অফ লোন তাহলে এই যে পয়েন্টগুলো আমি এখানে নিবন্ধ করলাম এগুলোকে একটু বিশ্লেষণ করলে আমরা এই লোন কার্যক্রমের একটা বৈশিষ্ট্য আমরা এখনই বুঝতে পারবো বা আলোকপাত করতে পারবো তারপরে এক নম্বর পার্টিস তাহলে একটা ব্যাংক যখন তার ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করবে তখন এই পার্টিটা একটা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারে অর্থাৎ যে লোন গ্রহণ করবে বা ঋণ গ্রহণ করবে সে একটা ব্যক্তি হতে পারে অথবা প্রতিষ্ঠান হতে পারে সুতরাং এই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে ওই ব্যাংকের একটা নেগোসিয়েশন হবে এবং তার আবেদন করবে সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক তার আবেদন বিবেচনা সাপেক্ষে তখন সে ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করবে অর্থাৎ একটা পার্টি আসতে হবে তুমি ঋণ নিবে কে নিবে ঋণ সুতরাং যে ঋণটা গ্রহণ করবে সেটি হলো পার্টি এবং পার্টিটা তোমার ব্যক্তি হতে পারে প্রতিষ্ঠানও হতে পারে তো সুতরাং এই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানতে ব্যাংকের একটা নেগোসিয়েশন হবে নেগোসিয়েশন কি হবে তার যে আবেদন ছিল সেই আবেদনকে বিশ্লেষণ করে তারপরে কি হবে দুই পক্ষের মধ্যে একটা নেগোসিয়েশন হবে এবং তখন ঋণ মঞ্জুর করবে এটি হলো ব্যাংকের মূল কাজ বা প্রথম ঋণ বিতরণের প্রথম কাজ দুই নম্বর অ্যামাউন্ট অফ লোন এখন এই যে পার্টি মধ্যে এবং ব্যাংকের মধ্যে যে নেগোসিয়েশনটা হলো নেগোসিয়েশন হলো মানে কি এবং তার আবেদনের মধ্যে কিন্তু সমস্ত কিছু লেখা থাকে যে অ্যামাউন্ট অফ লোন অর্থাৎ ঋণের পরিমাণ এখন একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়তো অনেক টাকার লোনের প্রয়োজন হতে পারে সেটা তার অ্যাস পার তার যে নিট তার যে প্রয়োজন সে অনুযায়ী পাঁচ কোটি দশ কোটি পঞ্চাশ কোটি বহু টাকার ঋণ তার লাগতে পারে এখন ঋণের ওই সমস্ত অর্থাৎ দ্যাট মিনস ক্লায়েন্টের আবেদনের সমপরিমাণ টাকা যে ব্যাংক তোমার গ্র্যান্ড করবে সেটা কোনো বিধি বিধান নেই বা নিয়ম না হতে পারে কারণ হলো এই এই ঋণ বন্টনের সময় অবশ্যই ব্যাংকে তার নিজস্ব সক্ষমতা কিন্তু করতে হবে বিবেচনা করতে হবে সুতরাং আবেদনে তোমার পঞ্চাশ কোটি টাকা আছে বলে আমি পঞ্চাশ কোটি টাকায় ব্যাংক দেবে এটা কিন্তু আশা করার কোনো কারণ নেই সেক্ষেত্রে ব্যাংক ওই পার্টির চাহিদা 
প্লাস ব্যাংকের নিজস্ব সক্ষমতা যেটা আছে সেটাকে বিবেচনা রেখে এই লোন অ্যামাউন্ট অফ লোনের যে বিষয়টা সেটাকে তারা কি করে বিবেচনা করে থাকে ফাইনাল ডিসিশন অর্থাৎ ঋণের পরিমাণ এবং পার্টিদের মধ্যে যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি আলোচনা হয় সেই পর্যায়ে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা যারা থাকে অর্থাৎ ক্রেডিট ম্যানেজমেন্টে যারা থাকে হায়ার অথরিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তার একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসে যে ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে কি না বা ঋণ মঞ্জুর করলে কি কি শর্তে করা যাবে বা কি করা যাবে এই সমস্ত সামগ্রিক বিষয় নিয়ে যখন চূড়ান্তভাবে একটা সিদ্ধান্ত সেটা হইল ফাইনাল ডিসিশন অর্থাৎ এখানে তোমার ঋণ বরাদ্দর একটা অনুমোদন লাভ করবে মোড অফ লোন অর্থাৎ ঋণের ইটা কিরকম হবে তোমার ধরনটা কিরকম হবে ঋণের ধরন বলতে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে ঋণ যে পার্টিকে অনুমোদন করা হবে সেই ঋণটা কি নগদে দেওয়া হবে না বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের এগেনস্টে প্রদান করা হবে ক্যাশ ক্রেডিটও হতে পারে বা অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে সেই ব্যবস্থাও হতে পারে এখন কি প্রক্রিয়া হবে সেটা হলো মোড অফ লস মোড এর ধরনটা তোমাকে এখানে আলোচনায় আসবে নেচার অফ ডিস্ট্রিবিউশন নেচার অফ ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ বন্টনের যে নীতি বা লোনের বন্টন জিনিসটা কি তাহলে এটা হলো যে তোমার এই যে ঋণটা সেটা কি বন্টন কি এককালীন হবে নাকি কিস্তির মাধ্যমে হবে অর্থাৎ ওই ব্যক্তির নামে যদি পঞ্চাশ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয় তাহলে এই পঞ্চাশ কোটি টাকা তাকে এককালীন দিয়ে দেওয়া হবে নাকি কিস্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে এককালীন দেওয়া হলে তার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে সেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ট্রান্সফার করে দিয়ে তার মতো সে নিয়ে যাবে পুরো টাকাটাই যখন যা পড়বে সে উত্তোলন করে নিয়ে যাবে অথবা তাকে কিস্তি কিস্তিও কি হতে পারে অনুমোদন হতে পারে যে তাকে প্রথম কিস্তি দেওয়া হবে তো দশ কোটি দ্বিতীয় দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়া হবে বিশ কোটি এরকম কিস্তি কিস্তির ভিত্তিতেও তার নামে কিন্তু কি হতে পারে এই ন্যাচার অফ ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ লোনের যে বন্টনটা সেটা কিন্তু ওইরকম আলোচনায় আসতে পারে তারপর প্রসেস অফ ডিস্ট্রিবিউশন প্রসেস অফ ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ এই যে ডিস্ট্রিবিউশনটা কি প্রক্রিয়া হবে সেটা কি তোমার কি বলবো যে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে নাকি তার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুললে ট্রান্সফার করা হবে অর্থাৎ এই পর্যায়ে সাধারণত যেটা হয় তার যদি কোনো অ্যাকাউন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে তোমাদের একটু বলে রাখি যে এই সমস্ত যত বা ডিলিংস গুলো হবে সমস্ত কিন্তু কিসের মাধ্যমে হবে কারেন্ট চলতি হিসাবের মাধ্যমে হবে তো সুতরাং ওই বা লোন আবেদনকারী বা ঋণ আবেদনকারী যদি কোনো ওই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট না থাকে তবে তাকে একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলে নিয়ে সেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ট্রান্সফার টাকা কি হতে পারে विवेचना कर गुरुत्व दे कारण हलो बैंक जाके ऋण प्रदान कर जार नाम ऋण अग्रिम अनुमोदन देवे সেই অনুমোদনের এগেনস্টে ব্যাংকের কি সিকিউরিটি দরকার কারণ আমার যে আমি যে পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যাংক অনুমোদন দিল ওই মিস্টার এক্স ধর একজন ঋণ গোয়িতা এখন মিস্টার এক্স কি নিরাপত্তা বা কি জামানত ব্যাংকে জমা রাখবে ব্যাংক কিভাবে আশ্বস্ত হবে যে ওই পঞ্চাশ কোটি টাকা ফেরত আসবে তো সুতরাং ব্যাংকের আশ্বস্ত হওয়ার জন্য তার অর্থের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য ব্যাংক এখানে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তামূলক যে ব্যবস্থাগুলো আছে সেগুলো এখানে কি করবে বিবেচনায় নিয়ে তার ঋণটাকে সে টাকাটাকে ডিস্ট্রিবিউশন করবে তো এই সিকিউরিটির ব্যাংক সিকিউরিটির যে ব্যাপারটা আছে এটা আমি আরো আলোচনা করবো ভবিষ্যৎ যখন আমরা আরো অগ্রসর হব এখন শুধু জেনে রাখো যে সিকিউরিটি হলো জামানত যে জামানতের বিপক্ষে ব্যাংক তার প্রদত্ত ঋণের নিশ্চয়তা বিধান করার মাধ্যমে ঋণ বন্টন করবে সেটি হলো সিকিউরিটি এবং ব্যাংক স্বভাবতই তার টাকা শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জামানত নিশ্চিত করে ঋণ বন্টনের সিদ্ধান্ত করে থাকে এবং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ব্যাংকের কারণ হলো ব্যাংক পরের ধনের পদ্ধতি আমরা বলি অর্থাৎ পরের টাকা দিয়ে সে ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকে তো সেখানে ওই যে যারা আমার তাদের অর্থের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত আছে পাশাপাশি সে যদি ব্যাংক যেহেতু ব্যাংকে জমা আছে সুতরাং তার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি সুতরাং তার টাকা ফেরত না আসলে তো সে আবার জনগণের টাকা ফেরত দিতে পারবে না সুতরাং এই দিকটাকে 
বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কি করে ব্যাংক এই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে সুতরাং এটাকে ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য একটা বৈশিষ্ট্য লোন প্রাইসেস অথবা প্রাইসেস অফ লোন এখানে লোন প্রাইসেস বলছে ঋণের মূল্য ঋণের মূল্য কি ঋণের মূল্য বলতে আমরা সাধারণত প্রফিটও বুঝি বা আমরা কি বলি ইন্টারেস্টও বুঝি অর্থাৎ কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো যেগুলো তারা কি এটাকে বলে ইন্টারেস্ট আর ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক যে ব্যাংকগুলো পরিচালিত হয় তারা এটাকে বলা হয় কি তারা এটাকে বলে থাকে প্রফিট বা মূল্য অর্থাৎ তাহলে এই যে লোনের মূল্যটা অর্থাৎ সুদটা কিরকম হবে তোমরা জানো জনগণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থের জন্য কিন্তু কি করতে হয় ব্যাংকগুলো একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট বা পার্সেন্টেজ ওই আমরতকারীকে দিতে হচ্ছে তো ওইটা দিতে হচ্ছে তাহলে ব্যাংক যখন যেহেতু ব্যাংক একটা কি মূল লক্ষ্য হইল মুনাফা অর্জন করা মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান তো সেই মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যাংক কি করবে তার ইন্টারেস্টটা বা প্রফিটটাকে কি করবে সে ক্যালকুলেশন করবে যে কি পরিমাণ ইন্টারেস্ট প্রদান পার্সেন্টেজ ইম্পোজ করলে তার ঋণটা বিতরণ হবে এবং ঋণের টাকা ফেরত আসবে এবং ওই যে জনগণকে যে ঋণ দিতে ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে সেই দুটা পার্থক্য দিয়ে যেন তার প্রফিট থাকে তো সুতরাং এই প্রাইসেস অফ লোন একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে তাকে বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করে তার যেটা এক্সপেন্ডিচার তার মেনটেন্যান্স তার সামগ্রিক জিনিসগুলো ইনভেস্টমেন্ট সমস্ত কিছু বিবেচনা করে কি করতে হচ্ছে লোন প্রাইসেসটাকে ডিটারমিনেশন করতে হয় যাতে করে তার দুই কোলেই রক্ষা হয় পিরিয়ড অফ লোন অর্থাৎ লোনের যে সময়কাল ঋণের যে সময়কালটা সেই সময়কাল ব্যাপারে বিবেচনা নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ তোমরা জানো যে ব্যাংক যখন আমার সংগ্রহ করে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কি করে আমার গুলো সংগ্রহ করে কিছু আমার থাকে তোমার সেভিংস অ্যাকাউন্টের মধ্যে নিয়ে আসে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট অথবা ডিমান্ড ডিপোজিট অর্থাৎ চাহিদা মাত্র কাস্টমার কি কিনতে হয় তার পেমেন্ট করতে হয় তো আবার কিছু দিন আছে মেয়াদি ভিত্তিক শর্ট টার্ম লং টার্ম মিড টার্ম তো এই যে মেয়াদগুলো এগুলো বিবেচনা করেও কিন্তু কি করতে হয় যখন লোন ডিসবার্সমেন্ট হবে ঋণ অনুমোদন হবে তখন কিন্তু এই সময়গুলো ব্যাংকের মাথায় রাখতে হয় কারণ হলো ব্যাংক এই যে বললাম যে তোমার কি ব্যাংক লিকুইডিটি যে ব্যাপারটা আছে সেটাকে মাথায় রেখে কিন্তু কি করতে হচ্ছে ব্যাংকিং ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত করতে হচ্ছে তো সুতরাং এই সময়কালটা ডিপেন্ডস করবে একজন দশ বছর দিন চাইলাম চাইলে কিন্তু ব্যাংক ইচ্ছা করলে দিতে পারবে না বা দেয় না সেখানে তাকে এই সমস্ত বিষয়গুলোকে কনসিডার করে নিয়েই কি করতে হচ্ছে তাকে এই লোন ডিসবার্সমেন্টটা করতে হচ্ছে নেক্সট হলো রিপেমেন্ট অফ লোন অর্থাৎ পেমেন্টটা কিভাবে দিবে সে এই যে ঋণ গ্রহিতা ঋণের পেমেন্টটা কিভাবে হবে অর্থাৎ সে কি কিস্তি ভিত্তিতে পেমেন্ট করবে নাকি এককালীন পরিশোধ করবে অর্থাৎ এই রিপেমেন্ট লোনের যে ব্যাপারটা এটাকে ব্যাংক এবং কাস্টমারের মধ্যে একটা নেগোসিয়েশন হবে সেই নেগোসিয়েশন ভিত্তিতেই সেখানে কি সেটেলমেন্ট হবে যে তোমার পেমেন্টটা কিভাবে হবে সেটাকে এককালীন হতে পারে কিস্তি ভিত্তিক হতে পারে বা আরো অন্যান্য যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলোকে মাথায় রেখেই ব্যাংক এই পেমেন্ট শিডিউলটাকে সাজিয়ে থাকে তো আশা করছি তোমরা এই যে ব্যাংক লোন অর্থাৎ ব্যাংক লোন বা ব্যাংক ঋণ বা ব্যাংক অগ্রিম যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলোকে এই পয়েন্টগুলো মাথায় রেখেই একটা ব্যাংক তার কি করে থাকে ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতিটাকে সাজিয়ে থাকে তো আমি এখন যাব আমাদের আজকে আরেকটা পয়েন্ট আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের কনসিডারেবল ফ্যাক্টর অর্থাৎ ঋণ মঞ্জুরের সময় কি কি বিষয়গুলোকে বিবেচনা করতে হবে এই তখন আমরা আলোচনা করলাম এটা হলো কি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ব্যাংক ঋণের বৈশিষ্ট্য এখন আমরা দেখব যখন একটা ঋণ মঞ্জুর করা হবে অর্থাৎ গ্র্যান্ডিং লোন সেই ক্ষেত্রে কনসিডারেবল ফ্যাক্টরস গুলো কি 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 বিষয় মাথায় রেখে ব্যাংকগুলো ঋণ মঞ্জুর করে থাকবে সেটা আমি এখন আলোচনায় আসবো
কনসিডারেবল ফ্যাক্টরস ফর গ্রান্টিং ল অর্থাৎ ঋণ মঞ্জুরের বিভিচ্ছ বিষয় ঋণ মঞ্জুরের বিভিচ্ছ বিষয় ঋণ মঞ্জুর বিভিচ্ছ বিষয় কি আমরা কখন যেটা আলোচনা করলাম সেটা ছিল ঋণের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কি কি বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লক্ষ্য করি আর এটা হলো যে সমস্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর করতে হয় ভারত ঋণ মঞ্জুর করে সেটি হলো কনসিডারেবল ফ্যাক্টরস অর্থাৎ তুমি একজন লোক ঋণ চাইলে আমি ঋণ দিয়ে দিব সেটা কিন্তু প্রত্যাশা করার কোনো কারণ নেই কারণ তাকে আগে বলছিলাম যে ব্যাংক কি করে পরের ধরে পদ্ধারি করে তো সুতরাং তার যে অর্থ সেটা কিন্তু তার নিজস্ব কোনো অর্থ না সেটা হলো অন্যের টাকা তার ব্যাংকে জমা আছে সেটা যেমন জনগণের ট্রাস্ট ট্রাস্ট হিসেবে কাজ করছে পাশাপাশি এই টাকা বিনিয়োগ করে সে আবার কি করবে লাভ অর্জন করছে তো সুতরাং এই যে ব্যাপারটা সুতরাং একজন চাইলে মাত্র ঋণ দিয়ে দিব আর আমি আদারওয়াইজ করে বিবল করবো না তাহলে তো ব্যাংকের ঋণের টাকা কখনো ফেরত আসবে না আমরা বর্তমান কনটেক্সটে অনেক টাকায় দেখতে পাচ্ছি যেগুলো আমাদের ডিস্ট্রেস লোন বা ব্যাডেট লোন এগুলো আর ফেরত আসার কোনো সম্ভাবনা নেই কারণ হলো ওই ঋণ মঞ্জুরের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত ছিল সেগুলো কিন্তু প্রপারভাবে বিবেচনা করা হয় নাই বা বিভিন্ন তোমার কারণে ব্যাংক সেইগুলো সেইভাবে আলোকপাত করতে পারে না বা তারা সেগুলোকে গুরুত্ব দেয় নাই যার কারণে এখন আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা এখনো কি অবস্থায় আছে অনাদি অবস্থায় আছে তার কারণ একটাই যে আমাকে যে প্রক্রিয়া বা যে প্রসেসটাকে অনুসরণ করে বা যে বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে এই ঋণ মঞ্জুর করা উচিত ছিল সেগুলো কিন্তু বিবেচনা করা হয় নাই তো যার কারণেই ব্যাংকগুলো কিন্তু অনেক ব্যাংক এই অবস্থার মধ্যে কিন্তু তাদের যে বা ব্যাংকিং কার্যক্রম সেটা পরিচালনা করতে অনেক সমস্যা হচ্ছে তো সুতরাং একটা ব্যাংক যখন কোনো কাস্টমারকে বা কোনো ঋণ গ্রহ থেকে ঋণ মঞ্জুর করবে তখন তাকে নানাবিধ জিনিসগুলোকে বিবেচনা করেই তার ঋণটাকে অনুমোদন করতে হবে তার মধ্যে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করলাম জেনারেল কন্ডিশন আর একটা স্পেশাল কন্ডিশন তো জেনারেল কন্ডিশনের মধ্যে যেগুলো আমরা দেখতে পাই সেটা হলো এক নম্বর লিকুইডিটি দুই নম্বর হলো আমাদের সেফটি তিন নম্বর হলো প্রফিট চার নম্বর হলো আমাদের ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি পাঁচ নম্বর হচ্ছে আমাদের লোন মেক্স লোন মেক্স ছয় নম্বর হলো আমাদের লোন পিরিয়ড সাত নম্বর হচ্ছে আমাদের লোন অ্যামাউন্ট আট নম্বর হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ অফ লোন क्यारेक्टर हल फाइनल বারো নম্বর হচ্ছে আমাদের ক্যাপাবিলিটি অফ ক্লায়েন্ট তেরো নম্বর হচ্ছে আমাদের লোন রিপেমেন্ট তারপর চোদ্দ নম্বর হচ্ছে রুলস অফ সেন্ট্রাল ব্যাংক এন্ড পনেরো হলো রুলস অফ গভর্নমেন্ট রুলস অফ গভর্নমেন্ট তাহলে 
আমি যে পয়েন্টগুলো এখন উল্লেখ করলাম এগুলো যদি আমি একটু আলোচনা করি বা বিশ্লেষণ করি তাহলে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে যে আমাদের বিষয়গুলো কেন বিবেচনা করা উচিত বা বিবেচনা না করলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে সেগুলো এই বিষয়গুলো পয়েন্টগুলো আলোচনা করি তোমাদের কাছে একটু অনেক সহজে আসবে বা তোমরা বুঝতে পারবে অর্থাৎ পয়েন্টটি হলো আমাদের কনসিডারেবল ফ্যাক্টরস ফর গ্যান্টিং লোন ঋণ মঞ্জুরের বা কি বিবেচনা করতে হবে বিবেচনা বিবেচ্য বিষয়গুলো কি কি লিকুইডিটি মানে কি বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাংকিং কার্যক্রমে আমরা যদি একটা বা ব্যাংকিং এর কি একটা বা নীতিমালা দেখি সেখানে মূল কাজই হলো যে তোমার চাহিবা মাত্র ব্যাংক কাস্টমার কে টাকা ব্যাংক দিতে বাধ্য থাকবে তোমরা দেখবা চেকের মধ্যে লেখা থাকে বাহক চাইবা মতো টাকা দিতে বাধ্য থাকবে অর্থাৎ ক্যাপাসিটি টু পে অ্যাজ ডিমান্ড এই যে তোমার কথাটা সেটি হলো লিকুইডিটি অর্থাৎ একজন কাস্টমার তার জমাকৃত অর্থ যখন চাইবে সেটা সাথে সাথে ফেরত দেওয়ার যে ক্ষমতা সেটিকে বলি আমরা লিকুইডিটি তারণ্য তো যে কারণে তোমরা জানো যে ব্যাংক যে টাকা সংগ্রহ করে বিভিন্ন সমস্ত টাকা কিন্তু কি করে না ব্যাংক ঋণ অগ্রিম মঞ্জুর করে না বা কোথাও বিনিয়োগ করে না সেন্ট্রাল ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক তাকে একটা পার্সেন্টেজ রিজার্ভ হিসাবে রাখতে হয় এবং সেটা বা সেন্ট্রাল ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয় কেন রাখতে হয় যেন দৈনন্দিন যে চাহিদা সেটা যেন মিট করতে পারে অর্থাৎ কাস্টমার তার জমাকৃত অর্থ যখনই চাইবে তখন ফেরত পেতে পারে এই যে নিশ্চয়তা এটা হইল লিকুইডিটি পে এস ডিমান্ড অর্থাৎ চাহিবা মাত্র ব্যাংকে একুশ করার ক্ষমতাটা হইল লিকুইডিটি সুতরাং এটাকে মাথায় রেখেই ব্যাংক তার কি করে তার ঋণের টাকা অগ্রিম মঞ্জুর করে থাকে শুধু আমি যত টাকা আমার কাছে সমস্ত টাকা আমি একদিনকে ঋণ দিলাম এখন পার্টি এসে আবার টাকা চাইলো যে জামা এত টাকা জামা এত টাকা দেন আমি ব্যাংক দিতে পারলাম না তাহলে ওই ব্যাংক চলবে না তো ওই ব্যাংক কি হবে তার আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে ট্রাস্ট নষ্ট হয়ে যাবে তারপরে ব্যাংকিং শেয়ার চালাতে পারবে না এবং সে তার পদ থেকে বিচ্যুত করবে এটি স্বাভাবিক সেফটি নিরাপত্তা সেফটি নিরাপত্তা হলো যে আমি যে অর্থটা ক্লায়েন্ট আমার কাছ থেকে ঋণ হিসাবে নেবে সেই ঋণের নিরাপত্তাটা কি আমি ফেরত পাবো কি পাবো না সেই ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া নিশ্চয়তা করাটা হলো সেফটি অর্থাৎ এমন এই সেফটির জন্য কি করতে হবে সিকিউরিটি আমি সিকিউরিটি বাংলা বলছিলাম জামানত যেটাকে গুরুত্ব দিয়েই ব্যাংকগুলো তার ঋণ অনুমোদন করবে যেন ওই কাস্টমার কোনো কারণে যদি তার ব্যবসা ফলস হয় বা অন্য কোনো সমস্যা ঘটতে হয় সে টাকা দিতে ঘুরিমাসে করে তার ওই সিকিউরিটি যেটা জমা আছে বা যেটা যেভাবেই হোক যে ফর্মে হোক না কেন সেটা দিয়ে যেন তার এই ঋণের টাকা উঠাই নিয়ে আসতে পারে দিস ইজ সেফটি সুতরাং এটাকে অবশ্যই বিবেচনা রাখতে হবে আমি অনেক ঘটনা জানি যে তোমার এই সমস্ত সেফটি সিকিউরিটি মেজারমেন্ট না থাকার কারণে বহু প্রতিষ্ঠান কোটি কোটি টাকা কিন্তু ব্যাড ডেটস হয়ে আছে অর্থাৎ বরাদ্দকৃত ঋণের এগেনস্টে যে জামানত রাখার কথা ছিল সেই জামানতের পরিমাণ ওই ঋণের পরিমাণ টাকার সমকক্ষ ছিল না অথবা ওখানে অন্য কোনো সমস্যা ছিল সে সমস্ত কারণে ওই টাকাগুলো কিন্তু আর আদায় হয় না প্রফিট মুনাফা তাহলে ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলে মুনাফা অর্জন করা সেই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যাংক কার্যক্রম চালিয়ে থাকে সুতরাং তার ওই বিনিয়োজিত অর্থ থেকে টাকা কি বলুন আসবে বা এবং তার এই যে জনগণকে যে শুদ্ধিত হচ্ছে এবং তার জমাকৃত অর্থের উপরে আবার ঋণ গ্রহিতার কাছে যে আদায় যে সুদটা পাবে এই দুয়ের পার্থক্য কিন্তু কি ব্যাংকের প্রফিট তো সুতরাং এটাকে মাথায় রেখেই ব্যাংক শুধুমাত্র তার সংগৃহীত অর্থ আবার ধরে রাখলো সেটাও কিন্তু হবে না তাহলে তো ব্যাংককে কি করতে হবে বসে বসে অর্থ দিতে হবে 
তার প্রফিট হবে না তো সুতরাং এই প্রফিটটা তাকে সেইভাবেই চিন্তা করতে হবে যে আমার অগ্রিম পদার্থ টাকার যে সুদ এবং জনগণকে আমার কত টাকার যে সুদ হবে সেই সুদের পার্থক্যটাই প্রফিট এবং কোথায় দিলে আমার প্রফিট ভালো হবে সেগুলো ব্যাংকের কি করতে হবে বিবেচনায় নিয়ে আসতে হয় এই ঋণ অনুমোদন করার সময় ডাইভার্সিটি বৈচিত্রতা ডাইভার্সিটি বলতে কি বোঝাচ্ছি অর্থাৎ ঋণের টাকা যেন একটা সেক্টরেই বরাদ্দ না হয় অর্থাৎ সেখানে বিভিন্ন ডাইভার্সিফিকেশন অফ লোন যেটাকে আমরা বলি সেটা হলো যে এই ঋণের টাকাগুলো একটা খাতে বরাদ্দ না দিয়ে বিভিন্ন খাতে কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে কিছু ফিশিং এ কিছু লাইফ স্টকে এই যে বিভিন্ন খাতে খাতে বন্ধ করে দেওয়া কিছু হাউস বিল্ডিং এ হ্যাঁ তাতে হবে কি তোমার একটা বাড়ির পোর্টফোলিও হয়ে যাবে যে কোন একটা সেক্টর যদি কোনো কারণে অবস্থা খারাপ হয় অন্য সেক্টরের থেকে টাকা এসে যেন তার এই লসটাকে কভার করে দেওয়া যায় তো এটাকে মাথায় রেখেও কিন্তু কি করে ব্যাংকগুলো ঋণ মঞ্জুর করে থাকে সবাই সহ চলে আসবে এখন শুধুমাত্র কি হবে কি বলবো এটাকে আবাসন আবাসন যে যে ঋণ এখন হিরিক পড়েছে সেটার উপর দিল কিন্তু দেখা গেল যে কোনো ব্যবস্থা করে আবাসন ব্যবস্থা কিন্তু এখন ভালো ব্যবসা করছে না তো সুতরাং এই যে ব্যাংক যে সমস্ত ঋণগুলো ওই সমস্ত খাতে পুরো টাকা বরাদ্দ করেছে তাদের কিন্তু রিকভারি রেট খুবই কম হবে এটি স্বাভাবিক তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কিন্তু তার কি লিকুইডিটি ক্রাইসিসে পড়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে বা থেকে যায় তো এগুলো মাথায় রেখে কিন্তু ব্যাংকগুলো কি করবে ডাইভার্সিফিকেশন অফ লোন লোনের বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে বন্টনের বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে হবে সেইভাবেই কি হবে লোনের টাকা বন্টন করতে হয় লোন অনুমোদন করার পূর্বে লোন মিক্স অর্থাৎ এই যে লোন গুলো কিভাবে ঋণটা কিভাবে হবে মিক্সটা কি মিক্সটা বলতে বোঝাচ্ছে যে আমি ঋণের টাকা কিভাবে দিব সেটা কি শর্ট টার্ম মিড টার্ম অথবা তোমার ডিমান্ড কি বলবো যে কল এট শর্ট নোটিস এই যে বা লং টার্ম এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো মাথায় রেখে ব্যাংকগুলোকে কি করতে হয় তার ঋণ শিডিউল সাজাতে হয় সবগুলো যদি আমি লং টার্ম দিয়ে দিই তাহলে তো আমার টাকা আসবে না আমার কি হবে না আমার ব্যাংকিং এ আমাদের লিকুইডিটি ক্রাইসিস পড়ে যাবে আমার ক্যাপিটাল ফর্মেশন হবে না তো এইগুলো মাথায় রেখেই ব্যাংকগুলোকে কি করতে হচ্ছে তার লোন শিডিউল সাজিয়েই সেইভাবে লোন অনুমোদন করতে হয় লোন পিরিয়ড সময়কাল যেটা আমি বৈশিষ্ট্য বলেছিলাম যে সময়কালটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে আমি কত সময়ের জন্য লোনটা দিব সেটা অবশ্যই মাথায় থাকবে লোন অ্যামাউন্ট একজাক্টলি সেই আগের মতোই যে আমি কত টাকা বরাদ্দ দিব আমি যত টাকা চাইবে তত টাকাই আমি দিব কিনা বা তার সেই লোনের টাকাটা কোথায় বিনিয়োগ করবে এবং এত বড় টাকা তার দরকার আছে কিনা এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কনসিডারেশন রাখতে হবে এগুলো কনসিডার না করে যদি ঋণ অনুমোদন দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সেখানে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো মাথায় রাখতে হবে যে ঋণ প্রদান করা শুধু ব্যক্তি স্বার্থ চিন্তা করলে হবে না সেখানে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সমস্ত কিছু বিবেচনায় রেখেই ঋণ অনুমোদন করতে হবে রাষ্ট্র নিরাপত্তা রাষ্ট্রীয় বা যে স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজে ঋণের টাকা সে বিনিয়োগ করবে কিনা তার এই ব্যাপারগুলো কিন্তু অবশ্যই বিবেচনায় নিয়ে ঋণ মঞ্জুরের প্রশ্ন আসবে সলভেন্সি অর্থাৎ স্বচ্ছলতা আমি যাকে ঋণ দিচ্ছি অর্থাৎ ব্যাংক যাকে ঋণ দিচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিচ্ছে এই তার ক্যাপাবিলিটি ক্যাপাসিটি অ্যাবিলিটি যেটা আমরা বলি না কেন সেটা কোন অবস্থানে আছে ঋণের টাকা ফেরত দেওয়ার মতো তার সালভেন্সি আছে কি না না যে কোনো মুহূর্তে এই ঋণের টাকা নিয়ে সে অন্য কথা উদাহ হয়ে যাবে তার কোনো নিজস্ব কোনো সক্ষমতা নেই ঋণ ঋণের টাকা রিকভারি করার জন্য ব্যাংক যদি ইচ্ছা করে যে আমি না পেলো আমি অন্য কোনো ওয়েতে ঋণ টাকা রিকভারি করবো এগুলো কিন্তু ব্যাংকে বিবেচনা নিয়ে আসতে হয় স্বচ্ছলতা ব্যাপারটা কনসিডারেশন নিয়ে আসতে হয় যে ঋণ গ্রহিতার স্বচ্ছলতা কীরকম বা তার আর্থিক সামর্থ ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ কীরকম আছে সেগুলো মাথায় রাখতে হবে ক্যারেক্টার বড়ুয়ার অর্থাৎ ঋণ গ্রহিতার যে চরিত্র ঋণ চরিত্র বলতে এখানে বোঝাচ্ছে তার সমস্ত কিছু অর্থাৎ তার ঋণ পরিশোধ করার ইচ্ছা তার মানসিকতা তার পার্সোনাল লাইফ এবং তার বিভিন্ন যে সোশ্যাল স্ট্যাটাস সামগ্রিক জিনিসগুলো বিবেচনায় রেখেই ব্যাংকগুলোকে ঋণ মঞ্জুর করতে হয় 
কারণ হলো তুমি যেন তুমি একজন ব্যক্তিকে সমাজে যারা অস্থিরতা সৃষ্টি করছে সমাজে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এই ধরনের ক্যারেক্টারের লোকদেরকে তুমি যদি ঋণ মঞ্জুর করো তারা তো সমাজের জন্য বা রাষ্ট্রের জন্য হুমকি শুরু হতে পারে তো সুতরাং ঋণ মঞ্জুর করার আগে অবশ্যই তোমাকে এই সমস্ত বিষয়গুলো কি করতে হবে বিবেচনায় নিয়েই ঋণ মঞ্জুর করতে হবে তো একজন বড় আরের ক্যারেক্টার তো একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস কারণ তার নৈতিকতা যদি সেই লেভেলে চলে যায় যে ঋণের টাকা নিয়ে আর ফেরত দেওয়া তার ইচ্ছা নেই সেই ন্যাস থেকে চলে যাবে অন্য জায়গায় বা সবকিছু সেল চলে যাবে তার এই মানসিকতা থাকলে তো সে ব্যাংকে ঋণ মঞ্জুর করা উচিত নয় সুতরাং এগুলো কিন্তু বিবেচনা রাখতে হয় এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস ঋণ বিশ্লেষণ অর্থাৎ আমি যে ঋণটা দিব যে প্রতিষ্ঠানকে দিব বা যে ব্যক্তিকে দিব তার ফাইন্যান্সিয়াল সক্ষমতা কিরকম ছিল এই সামগ্রিক জিনিসগুলো কিন্তু বিবেচনা নিয়ে আসতে হবে এটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস ক্যাপাবিলিটি অফ ক্লায়েন্ট অর্থাৎ সক্ষমতা যেটা আমি আগে বলেছি সেটা আর বলা দরকার নাই অর্থাৎ যে ক্লায়েন্টকে আমি ঋণ বরাদ্দ করবো তার ক্যাপাবিল তার সক্ষমতা কি অবস্থায় আছে সে সে কত দক্ষতার সাথে এই ঋণটাকে হ্যান্ডলিং করতে পারবে তার ঋণটাকে কত এফিসিয়েন্টলি বা এফেক্টিভলি সে কাজে লাগাতে পারবে তার এটা হলো ক্যাপাবিলিটি অফ ক্লায়েন্ট ঋণের টাকা নিয়ে শুধু বসে আছে কিন্তু তার সেই দক্ষতা নেই এই ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে সে কিছু প্রোডাকটিভ লাইনে যেতে পারবে বা কিছু করতে পারবে সেই ধরনের সক্ষমতা যদি তার না থাকে তাহলে তো ঋণের টাকা দিয়ে কোনো লাভ নেই আর একজন বড়োয়ারকে যখন ঋণ প্রদান করা হয় সেখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা যেন সিআইবি সেখান থেকে তোমার কি বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় ওই ক্লায়েন্ট সম্পর্কে তো সেগুলো তথ্য নিয়ে কিন্তু বিশ্লেষণ করতে হবে তারপরে লোন রিপেমেন্ট আমি আগে বলছিলাম যে লোন পরিমাণটা কিভাবে দিবে সে সেটা অবশ্যই বিবেচনা থাকবে এটা কি তোমার এককালীন হবে না কিস্তির মাধ্যম হবে বা কিভাবে আসবে সেগুলো অবশ্যই বিবেচনায় থাকতে হবে রুলস অফ সেন্ট্রাল ব্যাংক এখন আমি ব্যাংক আমার নিজস্ব ক্ষমতা আছে যে আমি ঋণ মঞ্জুর করতে পারবো শুধুমাত্র সেইটা দিয়ে হবে না যেহেতু প্রত্যেকটা ব্যাংক তালিকাভুত ব্যাংক অফ সেন্ট্রাল ব্যাংক অর্থাৎ শিডিউল ব্যাংক যেটাকে আমরা বলি যেহেতু তুমি শিডিউল ব্যাংক সেই হেতু তোমার যে কোনো আর্থিক কোন কার্যক্রম ধরতে হতে গেলে তোমার সেন্ট্রাল ব্যাংক যারা আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আমরা বলি যে হেড অফ দা আদার্স কমার্শিয়াল ব্যাংক অথবা সেন্ট্রাল ব্যাংক হলো অন্যান্য ব্যাংকের মুরুব্বি সুতরাং তার যে চিন্তা চেতনা তার যে নীতিমালা সেটাকে মাথায় রেখে কিন্তু কি করতে হবে এই তোমার এই লোনগুলোকে বরাদ্দ করতে হবে তুমি কোন সেক্টরে কত টাকা ঋণ দিতে পারবে কোথায় ঋণ দিতে পারবে কিভাবে ঋণ দিবে সমস্ত জিনিস কিন্তু কি শিডিউল বা ইনস্ট্রাকশন অফ সেন্ট্রাল ব্যাংক তোমাকে মাথায় রেখে কি করতে হবে এটাকে সাজিতে হবে কারণ সেন্ট্রাল ব্যাংকের বাহিরে গিয়ে দিতে মানে বাহিরে গিয়ে তুমি যদি কোনো এই সমস্ত ঋণ কার্যক্রমে জড়িত হও সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকেই জবাব দিয়ে করতে হবে সুতরাং সেন্ট্রাল ব্যাংকের নীতিমালায় কি আছে আমি এই ঋণ কোথায় দিতে পারবো কি কি প্রোডাক্টের জন্য ঋণ দিতে পারবো কোথায় কি ইন্ডাস্ট্রির জন্য দিতে পারবো ইচ্ছা করলে আমি যে কোন ইন্ডাস্ট্রি গঠন করতে পারবো কিনা সেগুলো কিন্তু বলা থাকবে এবং সেই আলোকেই সেন্ট্রাল ব্যাংকের নীতিমালা আলোকেই তুমি কি করবা ঋণ অনুমোদন করার পূর্বে তোমাকে এই জিনিসগুলো বিবেচনা করতে হবে লাস্ট হলো রুলস অফ গভর্নমেন্ট সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে হইল সরকারি আইন অর্থাৎ এই সেন্ট্রাল ব্যাংক যে নীতিমালা সেটাও কিন্তু সরকারের নীতিমালা আদর্শ বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই কি করছে এই সেন্ট্রাল ব্যাংক কিছু নীতিমালা তৈরি করেছে এরপরও সরকার যদি মনে করে বা গভর্নমেন্ট যদি মনে করে যে আমার এইগুলো আমার দেশের জন্য বা স্বার্থ হানি হবে বা স্বার্থ আমার দেশের স্বার্থ বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী সেই সমস্ত কোনো ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুর করা সম্ভাবনা থাকবে তোমরা জানো যে এই ঋণ ক্রেডিট পলিসি এমন একটা পলিসি যে পলিসিতে যদি কোন ভুল হয় সেই ভুলের খেসারত কিন্তু কি ব্যাংকগুলোকে দিতে হচ্ছে বা রাষ্ট্রকে দিতে হচ্ছে কারণ টাকা তো আলটিমেটলি জনগণের জনগণই রাষ্ট্রের মালিক তো সুতরাং সেক্ষেত্রে 
এই ব্যাপারগুলো কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা থেকে নিয়ে আসতেছে এবং আমাদের অর্থনীতি খাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যে কোনো সময় করতে পারে তো সেগুলো মাথায় রেখে যদি ব্যাংকগুলো ঋণ মঞ্জুর আগে বিবেচনা করে তাহলে আমাদের আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে এবং দেশীয় অর্থনীতিতে আমাদের উন্নয়ন অবশ্যই সম্ভব হবে নতুবা আমাদের যে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা বা ক্রাইসিস সৃষ্টি হতে পারে ব্যাংকিং সেক্টরে বড় ধরনের কি বলে দুর্দশা নেমে আসতে পারে তো সুতরাং আশা করছি তোমরা বিষয়গুলো পড়েছ এবং তোমরা বাসা এগুলো আবার একটু পড়ার চেষ্টা করবে এরপরে যদি কোনো সমস্যা হয় আমার সাথে অবশ্যই কথা বলবে তো আমি আজকে আমার ক্লাস আর দীর্ঘায়িত করবো না আশা করছি তোমরা সারাক্ষণই আমার সাথে ছিলে এবং ক্লাসটাকে বোঝার চেষ্টা করেছ তোমরা ভালো পড়াশোনা করবে সামনের দিনগুলো তোমরা যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং ভালো থাকার চেষ্টা করবে তোমাদেরকে আবারও আমি শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং তোমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার ক্লাস আজকেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ